ಭಕ್ತಿವೇತಾಂತಸ್ವಾಮೀತಿ ನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾನಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶಾತೀಶತಾರಿಣಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗತಾ ಶ್ರೀವಾಸ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರುಲ್ಲಾರ್ಕಿ ನಿಮಯಾನ ಕಾಳೆ ವನಕಂ ಇಂದ್ರೆಯ ಭಾಗವತ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಕಲಂದಿರ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿವಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದಂ ಆರಾಮದ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷ ಸೂತಕ ಮೇಲಾಟ ಈ ಪಡಿತ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಾಮ ಸ್ಲೋಕವರೆಗೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪ ಪೆರಂಬಾಲು ಕೇಳಿ ಏನನ್ನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮತೆ ಪಿನ್ಗೊಳ್ಳು ಸನಾತನ ಧರ್ಮತೆ ಪಿನ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತೆ ಪಿರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪಿನ್ಗೊಳ್ಳು ಕ್ರಿಸ್ತವ ಮಾರ್ಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಾರ್ಗ ಜೈನ ಮಾರ್ಗ ಬೌದ್ಧ ಮಾರ್ಗ ಇಂದ ಮಾರಿ ಪಲ್ವೇರ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪಿನ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮತೆ ಇರೇವನಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಅರುವಮಾನವರ್ ಎಂದು ಬಲಿಪಡಕೂಡಿಯವಂಗ ಇರೇವನೋಡೆಯ ತೋನ್ರಾ ರೂಪತೆ ಅರುವ ತನ್ಮೆಯ ಬಲಿಪಡ್ರವಂಗ ಕಡವಳ್ ಒಂದು ಒಲಿ ವಡಿವಾನವರ್ ಜೋದಿ ವಡಿವಾನವರ್ ಉಳ್ಳಿ ವಡಿವಾನವರ್ ಅಪ್ಪಿಂಗ್ ಸೊಲ್ರವಂಗ ಪಲದರಪಟ್ಟ ಸಮುದಾಯತ್ತಲ ಪಲವಿಧಮಾನ ತತ್ವಗಳ ಪಲವಿಧಮಾನ ತತ್ವಗಳ ಪಿನ್ಪಟ್ಟಕೂಡಿಯ ಪಲವಿಧಮಾನ ಪಲದರಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾಲ ಅಪ್ಪೋ ಅವಂಗ ಕೇಕ್ರ ಕೇಳ್ವಿ ಏನನ್ನ ನೀಂಗ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮತ ಪಿನ್ಪಟ್ಟಿರಿಂಗ ಉಂಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇವ್ವಳವು ಕಡವುಳ್ ಇರ್ಕಾಂಗ ಕಡವುಳ್ ಒತ್ತಿರ್ದಾನೆ ಇರ್ಕ ಮುಡಿಯೋ ಇಪ್ಪ ನಾಂಗ ಇಸ್ಲಾಮ್ಲ ಒಂದು ಕಡವುಳ್ ಅಲ್ಲಾಮ ಮಟ್ಟ ವಲಿಪಡ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾಂಗ ಉರ್ವ ವಲಿಪಾಡು ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ ಕಡವುಳ್ಕೆ ಎಪ್ಡಿ ನೀಂಗ ಒಂದು ಉರ್ವತ ಕೊಡ್ತು ಮುಡಿಯೋ ನೀಂಗಲ ಒಂದು ಕರ್ಪಣೆ ಸೇಂಜಿ ಒಂದು ಉರ್ವತ ಕೊಡ್ತೀರಿಂಗ ಅಂದ ಉರ್ವತ ನೀಂಗ ವಲಿಪಡ್ರಿಂಗ ಕಡವುಳ್ ಒಂದು ಉರ್ವ ಮಟ್ರಗ ನಾಂಗ ಒಂದ ಅಂದ ಉರ್ವ ಮಟ್ರ ಎಂಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ಕ್ರ ಏಕತ್ವ ಏಕಂ ಅವರ ಏಕನ್ ಅಂದ ಏಕನೈ ಎಂಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ಪವರೈ ಅಂದ ಎಲ್ಲೆಯಟ್ರವರೈ ವರಂಬಟ್ರವರೈ ನೀಂಗ ಒಂದು ವರಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿಂಗ ಇಪ್ಪಡಿ ನೀಂಗ ಪಲ ರೂಪಗಳ ವಲಿಪಡ್ರಿಂಗ ಕಡವುಳಿಗೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಪಲ ರೂಪ ಇರ್ಕ ಮುಡಿಯೋ ಅವರ ಎಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕ ಮುಡಿಯೋ ಅವರೇ ಎಲ್ಲೆಯಟ್ರವರಾಚೆ ಅದನಾಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಿರವಂಗಳು ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತವ ಮಾರ್ಗತಿ ಪಿನ್ಪಟ್ಟವಂಗಳು ಅಲ್ಲದ ಬೌದ್ಧ ಮಾರ್ಗ ಜೈನ ಮಾರ್ಗ ಏನೇನು ಮಾರ್ಗತಿ ಪಿನ್ಪಟ್ಟಿಯೋಗ ಇಂದ ಕೇಳ್ವಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ವಳಕ ಸನಾತನ ಧರ್ಮತಿ ಪಿನ್ಪಟ್ಟಿಯೋಗ ಇಂದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಇಪ್ಪ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆಯ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಿನ್ ಹಿಂದೂ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಇವಳವು ಕಡವು ಇವಳವು ಕಡವುಳಿಗೆ ಏನ್ ಬಲಿಪಾಡ್ತೀಂಗ ಅಪ್ಪೇನು ಅವ್ರ ಕೇಳ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬದಲ್ ತೆರಿಜ ಕೈ ತೂಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಚಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಮಕ್ಕಳ್ ಒಂದು ಒರೇ ತಳತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ಕರದಿಲ್ಲ ವೇರು ವೇರು ವಹೈಲ ಇರ್ಕರದನಾಲ ವೇದಗಳ್ ಏನೋ ಸೊಲ್ಲುದನಾ ಪಲ ವಹಯಾನ ವಲಿಮುರೈಗಳೇ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಲುದು ಅದನಾಲ ಅವಂಗವಂಗ ಗುಣತ್ತಿರ್ಕೆ ಏರ್ಪ ಪಲ ವಲಿಪಾಡುಗಳ ಪಂಡ್ರಾಂಗ ಎಲ್ಲಾರೈ ಒಂದು ಒರೇ ಸ್ಟೇಜ್ಲ ವಾಂಗ ಅಬ್ಡಿನ ಸೊನ್ನಾಕ ಯಾರು ವರ ಮುಡಿಯಾದ ಏನ ಅವಂಗ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪ ವಲಿಪಾಟು ಮುರೈಗಳು ರಜ ಗುಣಂ ದಮೋ ಗುಣಂ ಸತ್ವ ಗುಣತ್ತಲ ನಾಮ ಪಣಿಟ್ ಇರ್ಕೋ ಅಪ್ಪ ಒರೇ ಕಡವಳಿ ವಲಿಪಡ್ರದಂಗಿರದು ಇಂಗ ಸಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲ ಏನಾ ಮುಳ್ಳು ಮುದರ್ ಕಡವಳ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣರ್ ದಾನ್ ತೆರಿಂಜಾಲೂ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಇಂದ ಜಡತೆ ಅನುಭವಿಕ್ರ ನೋಕತ್ತಿನಾಲ ಅವಂಗ ವಲಿಪಾಟು ಮುರೈ ಒಂದು ಅವಂಗ ನೋಕಂಗಳಿಗೆ ತಂದ ಮಾದ
கணபதி கிடையாது முருகர் கிடையாது பார்வதி கிடையாது சிவபெருமான் கிடையாது அப்புறம் வந்து இந்திரன் கிடையாது அக்னி கிடையாது இவங்கெல்லாம் இல்லாம இருந்தா ஏன் கடவுள் வந்து இந்த தேவதைகள் உற்பத்தி பண்ணும் இவங்கெல்லாம் இல்லாம இருந்தா இவ்வளவு குழப்பங்களே இல்லையே இப்போ மேற்கத்திய நாட்டவருக்கு கடவுள் யாருன்னு தெரியாது பிரபுபாதர் போய் மேற்கத்திய நாட்டுல பிரச்சாரம் செய்யும் போது ரொம்ப சுலபமா இருந்தது சுலபமா இருந்ததுன்னா அங்க வேற விதமான சவால் இருக்கு அவங்களுக்கு பல வழிபாடுகள்லாம் தெரியாது மேற்கத்திய நாட்டவருக்கு பல்வேறு வழிபாட்டு முறைகள்லாம் தெரியாது அவங்க தெரிஞ்சதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒண்ணு இயற்கையை வழிபடுவாங்க இல்ல இறை தூதரான இயேசுநாதரை வழிபடுவாங்க இல்ல உருவம் இல்லாத எதையாவது வழி இந்த மாதிரிதான் தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பல்வேறு தேவதை வழிபாடு அவங்களுக்கு தெரியாது மேற்கத்திய நாட்டவருக்கு அரபு நாட்டுல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு மார்க்கம் இந்த பாரத பூமியில மட்டும் இல்லாம வெளியில இந்த பாரத பூமிக்கு வெளியில போகும்போது அந்த மற்ற நாடுகள்ல பல்வேறு வழிபாட்டு முறைகள் செய்யணும் செய்யறதில்லை அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க தெரிஞ்ச ஒன்னு ரெண்டு வழிபாடுகள் அப்ப இவ்வளவு தேவதைகள் வந்ததுனாலதானே இவ்வளவு வழிபாடு இந்த தேவதைகளே இல்லைன்னா இவ்வளவு வழிபாடு இல்லையே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு அஹ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏதோ ஒரு உயர்ந்த சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆனா அவங்களுக்கு கிளியரா தெரியறது இல்ல அந்த உயர்ந்த சக்தி யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படி அப்படின்றது தெரியறது இல்ல அது போல நம்மளை விட உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறவங்க பக்தர்களுக்கு பகவான் வந்து தேவர் பொசிஷன் கொடுக்கிறாரு அப்ப அவங்கனால இந்த உலகை அவர் கண்ட்ரோல் பண்றாரு அவரே பண்ண முடியும் இருந்தாலும் அவர் வந்து பக்தர்களுக்கு இது இதுல வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்கள வந்து இந்த பிரபஞ்ச பிரபஞ்சத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உரிய சக்திகளை அவங்களுக்கு தர்றாங்க அதனாலதான் அவங்க இருக்காங்க பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா வேற யாராவது ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா ஏன் இவ்வளவு தேவதைகளை கடவுள் படிக்கணும் இவ்வளவு கடவுள் இருக்கிறதுனால தானே சமுதாயத்துல இவ்வளவு குழப்பங்கள் இருக்கு நான் வழிபடுற கடவுள் உயர்ந்தவரு அவர் வழிபடுற கடவுள் உயர்ந்தது எங்க மார்க்கம் தான் சேர்ந்தது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய இஷ்ட தேவதை அவங்க இஷ்டம் முடித்து உயர்ந்ததுன்னு சொல்லு அந்த தேவர்கள்லாம் வந்து ஒரு எப்படி நம்ம வந்து தன்னிச்சையா செயல்படணும்னு இஷ்டப்படுறோமோ அது மாதிரி தேவர்களோட விருப்பத்துக்கு இணங்க அவங்கள வந்து அந்த அந்த வேலையை செய்ய சொல்லி பண்ணிருக்கலாம்ல பிரபு சரி சரி அப்ப இந்த கேள்வி ஜெய ஜெகநாத் அப்ப இந்த கேள்வி எதனால இவ்வளவு தேவதை வழிபாடு இந்த தேவர்கள்லாம் யாரு ஏன் மற்ற மார்க்கங்கள்ல ஒரே ஏகத்துவம் ஒரே ஒரு கடவுளை வழிபடுறாங்க ஏன் சனாதன தர்மத்துல இவ்வளவு கடவுளை வழிபடுறாங்க மற்ற மார்க்கத்தில் இருக்கிற வந்து ஒரே ஒரு கடவுளை வழிபடுறாங்க ஏன் வந்து சனாதன தர்மத்துல இவ்வளவு வழிபாட்டு முடியும் இப்போ எண்பத்தி நாலு லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இருக்கிறதா சாஸ்திரம் சொல்லுவோம் ஜலஜா நவலட்சாணி ஸ்திராவரா ஸ்தாவரா லட்சவிந்ததி பிரமையோ உத்திரசங்கரா பக்ஷி நாம் நவலட்சணம் மாதிரி எண்பத்தி நாலு லட்சம் வகையான உயிர் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல எண்பத்தி நாலு லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் மனிதர்கள் தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் இப்போ இந்த உயிர் வாழிக்க இந்த உயிர் வாழி எல்லாமே பிரம்ம தேவனால படைக்கப்பட்ட பிரம்மா இந்த படைப்பு வந்து பகவானே செஞ்சிட முடியும் படைப்பு தொழில பகவானே செஞ்சிட முடியும் ஆனா அந்த பிரம்மாங்கிற ஒரு பொசிஷன் ஒரு பதவி அந்த பதவிக்கு ஒரு நபரை பகவான் நிர்ணயிக்க ஒரு உயர்ந்த செல்வந்தர் பெரும் செல்வந்தர் ஒருவர் எல்லா செயல்களையும் அவரே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரு அவருக்கு கீழே ஒரு பெரிய செக்ரட்டரி அலுவலர்களை வச்சிருக்கேன் எல்லா செயலையும் மன்னரே செய்யறதில்ல உதாரணத்துக்கு ஒரு மன்னர் ஆட்சி மன்னர் ஆட்சி மன்னர் வந்து அரியாசத்துல அமர்ந்திருப்பாரு அப்புறம் ஒரு ஒரு இலாக்காக்கு ஒரு ஒரு அமைச்சர்கள் மந்திரிகள் சேனாதிபதிகள் இப்படி இப்படி வந்து மன்னருக்கு கீழே அடுத்த லெவல்ல அந்த நாட்டை நிர்வாகம் நாட்டை ஆழ்வதற்காக நாட்டை நிர்வாகம் செய்யறதுக்காக மன்னர் நேரடியாக அதுல இறங்கிறது இல்ல அதே சமயம் அவர் இயங்காமல் இல்ல மன்னர் வந்து நாட்டை ஆள்வதற்கு 
நேரடியாக இயங்குவதும் அல்ல இயங்காமல் இருப்பதும் அல்ல மன்னரின் ஆளுமை நாடு முழுவதும் இருக்கு அவரது பிரதிநிதிகளால் அது வந்து பாதுகாக்கப்படுது அவரது பிரதிநிதிகளால் அது ஆளப்படுகிறது அவரது பிரதிநிதிகளால் அது வந்து நிர்வகிக்கப்படுது எல்லா காரியங்களும் மன்னனே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை தகுதி வாய்ந்த நபர்களை வந்து மன்னன் அந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன் அதே போலதான் இந்த பிரபஞ்ச நிர்வாகம் பிரபஞ்சம் சிருஷ்டிக்க வேண்டும் என்று பிரபஞ்சம் சிருஷ்டிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவான பொழுது பிரபஞ்சம் சிருஷ்டிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவான பொழுது அனைத்தும் பகவானிடம் இருந்தே தோற்றது அனைத்தும் இப்ப இங்க இங்க படிச்ச ஸ்லோகத்துல இதுக்கு முந்தைய அத்தியாயமாகட்டும் எந்த அத்தியாயமாகட்டும் பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவருக்குள்ளேயே ஒடுக்கி இருக்கிறது அவருக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கின்றது பகவானின் பல்வேறு சக்திகளுடைய வெளிப்பாட்டுனால அந்த பல்வேறு சக்திகள் சக்திகள் அந்த பல்வேறு சக்திகள்ல இருந்து பலவிதமான அற்புதங்களின் அதிசயங்களை பகவான் செய்கிறார் அப்போ அந்த சக்திகள் ஒன்று பௌதிக சக்தி அந்த பௌதிக சக்தி கொண்டு பகவான் அனைத்தையும் சிருஷ்டித்து விடுகிறார் இந்த ஜன உலகம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் காணக்கூடிய அனைத்தும் பகவானுடைய சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு இங்கு காண்பவை அனைத்தும் பகவானுடைய அந்த விராட புருஷன் அந்த விராட்ட ரூபம் பிரம்மாண்டமான மிக உயர்ந்த பெரிய அந்த விராட புருஷன் அந்த விராட புருஷன் ஒட்டுமொத்த பௌதிக சக்தியும் ஒட்டுமொத்த பௌதிக சக்தியும் சக்திமானாகிய பகவானுடைய விராட ரூபத்துல ஒடுங்கி அடங்கி இருக்கு இங்க நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கின்றதோ நம்ம என்னெல்லாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோமோ அவை அனைத்துமே அவர்களிடம் இருந்து தான் தோற்றும் அந்த பிரம்மாண்டமான பகவானுடைய பௌதிக தோற்றம் அந்த பிரம்மாண்டமான பகவானுடைய பிராண ரூபம் அதுல வந்து பிரம்மாண்டமான தலை கைகள் கால்கள் வயிறு பாதம் இப்படி அந்த பிரம்மாண்டமான விராட புருஷனுக்குள்ள அனைத்தும் அவருக்குள்ள இருக்கு அவருடைய சிரசு அவருடைய கரங்கள் அவருடைய வயிறு நாபி தொடை கால் கணுக்கால் புலங்கால் முட்டி இப்படி ஒரு ஒரு மனித சரீரம் ஒரு மனித சரீரம் எப்படி இருக்கோ இது வந்து ஒரு சாம்பிள் என்னுடைய மனித சரீரம் ஒரு சாம்பிள் ஒரு உதாரணம் இந்த மனித சரீரம் எப்படி இதே பிரம்மாண்டமான மனித சரீரமா இருக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மாண்டமான மனித சரீரத்துக்குள்ள அனைத்து இப்ப என் உடல்ல பார்க்கும் சக்தி கண்களுக்கு கேட்கும் சக்தி காது உணவு உட்கொள்வது வாய் மாதிரி ஒரு ஒரு புலன்கள் இந்த புலன்களுக்கெல்லாம் ஆதாரம் இந்த புலங்கள்லாம் யாரிடத்திலும் தோன்றியது இந்த புலங்களுக்கான பார்க்கும் சக்தி கேட்கும் திறன் பேசும் திறன் சுவைப்பது உகர்வது அனைத்தும் அந்த விராட புருஷன் விராட புருஷன் அந்த பிரம்மாண்டமான ரூபம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது இதெல்லாம் இயங்குகிறது அப்போ நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலம் எல்லாமே அந்த விராட புருஷன் அசைந்தால் இந்த அகிலமே அசை இங்கு நாம காணக்கூடிய அனைத்தும் என்னால் பேச முடியுது பார்க்க முடியுது சிந்திக்க முடியுது சுவைக்க முடியுது இது எல்லாமே அந்த விராட புருஷன் அவருடைய சரீரத்தில் பார்க்கும் திறன் கேட்கும் திறன் பேசும் திறன் அனைத்தும் அனைத்தும் அவருடைய பிரதமர் அதனால இந்த பிரபஞ்ச சிஷ்டிப்பு பகவானே அந்த விராட ரூபத்துக்குள்ள ஒடுங்கி ஓவர் யூனிவர்ஸ் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் எண்ணற்ற அண்டங்கள் சராசரங்கள் கிரகங்கள் இது எல்லாம் அர்ஜுனன் பார்த்த அண்ட சராசரங்கள் இதெல்லாம் அந்த விஸ்வரூபத்தில் அர்ஜுனன் பார்த்த அது பகவானே பௌதிக தோற்றம் இது பகவானுடைய புறசக்தினால அவருடைய புறசக்தினால இயங்கு ஆனா அவருடைய ஆன்மீக சக்தி அவருடைய ஆன்மீக சரீரம் அது நித்தியமானதும் அறிவு நிறைந்தும் ஆனந்தமயமானது அவர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய ஆன்மீக லோகமான கோலோக விருந்தாவனத்துல நித்தியமாக அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார் தனது பக்தர்களோட 
கோடிக்கணக்கான ஆத்மாக்கள் கோடிக்கணக்கான ஆத்மாக்கள் தந்தைக்கு கீழ்ப்படிந்துள்ள மகன் அவரது விருப்பத்திற்கு எதிராக செயல்படுவதில்லை இதனால் குடும்ப தலைவரான தந்தையோடு ஒத்து போவதன் மூலமாக வாழ்வை அவன் மிகவும் அமைதியாக கழிக்கிறான் இதுதான் ஆன்மீக லோகத்துக்கள் இங்க புரோபார்சன ஓமை ஓரொரு ஜீவராசியும் பெரும் தொழிலதிபர்களின் மகன்களுக்கு குறிப்பிட்ட நிர்வாக சக்திகள் அளிக்கப்படுவது போல பகவானின் பகவானின் தொண்டு செய்வது பகவானிடம் தொண்டு செய்வதற்காக அவரது பின்ன பகுதிகளுக்கு குறிப்பிட்ட சக்திகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன ரெண்டு விஷயம் ஒன்று ஆத்மாக்கள் எல்லாமே இங்க இந்த உலகத்துல இந்த ஜன உலகத்துல காணக்கூடிய எல்லா ஆத்மாக்கள் அது வந்து தாவரமோ விலங்கோ மனுஷனோ புழுவோ பூச்சியோ யாரா இருந்தால் எல்லா ஆன்மாக்களும் இறைவனுடைய ஒரு சிறிய அம்சம் இந்த ஆத்மாக்கள் தோன்றியது இறைவனை திருப்திப்படுத்ததான் இறைவனுடைய பகவானை சேவைக்காக தான் ஆனா சில ஆத்மாக்கள் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் போது அந்த ஆத்மாக்களுக்கு வேண்டி இந்த ஜன உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இல்லாட்டி பகவான் இந்த ஜன உலகத்தை சிருஷ்டிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை உலகில் உள்ள சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் அவரவர்களுக்குரிய அவர் அவரவர்களுடைய குறிப்பிட்ட சக்திகளுக்கும் பிறப்பிடமான முழுமுதற் கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளும் வரையில் மாயின் செயல்கள் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் மாயின் பௌதிக சக்தியால் வழித்தவரி சென்ற ஒருவர் தன்னை அனைவரிலும் உயர்ந்தவர் என்று தப்பாக எண்ணுவதால் இறை உணர்வற்ற அவர் இறை உணர்வை அவர் இறை உணர்வை அவர் விருத்தி செய்து கொள்வதில்லை இதுதான் மாயின் செயலாகும் இவ்வாறு இருக்க அகங்காரம் நான் எனது எனப்படுவது உலகின் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ஆகிவிட்டது இதுதான் ஜட உலகம் ஜட உலகம் மாயா சக்தினால நான் எனது என்னுடையது இது என்னுடைய வீடு இது என்னுடைய இடம் இது என்னுடைய காசு என்னுடைய பணம் என் மனைவி என் குடும்பம் என் சமுதாயம் நானே இந்த பொய் அகங்காரம் தான் இந்த பொய் அகங்காரத்தினால ஜீவாத்மா மாயனுடைய பிடியில சிக்கி சின்னாபின மாயா சக்தி ஜட உலகம் கிருஷ்ணாவுடைய மாயா சக்தி மம மாயா துரத்தையா என்னுடைய மாயா சக்தி வெல்ல முடியாது அப்போ ஜீவாத்மாக்கள் சில ஜீவாத்மாக்கள் ஆன்மீக லோகத்தொட்டு வீழும் போது அந்த ஆன்மீக லோகத்தொட்டு வீழக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு இடம் அதுதான் இந்த ஜனவம் தவறு செய்யற ஆத்மாக்கள் தவறு செய்யற நபர்கள் எல்லாரும் தவறு செய்யறது இல்லை தவறு செய்யறவர்களுக்காக சிறைச்சாலை தவறு செய்யறவர்களுக்காக சிறைச்சாலை தவிர சிறைச்சாலை எல்லாருக்குமானது அல்ல சிறைச்சாலை எல்லாருக்குமானது அல்ல தவறு செய்யறவங்க தான் சிறைச்சாலைக்கு போறாங்க அப்ப சிறைச்சாலை என்று உருவாகும் போது அங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தேவை ஜெயிலர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கோர்ட்டு ஜட்ஜு கமிஷன் ஆஃப் போலீஸ் டெப்டி சூப்பரிண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அப்புறம் இசி ஏசி டிசி சப் இன்ஸ்பெக்டர் கான்ஸ்டபிள் குற்றவாளிகளே குற்றவாளிகள் திருந்து வருவதற்காகவும் குற்றவாளிகள் தான் செய்த குற்றத்துக்கான தண்டனை ஒரு குற்றவாளி தான் செய்த குற்றத்துக்கான தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் அந்த தண்டனையின் மூலமா அவன் திருந்த வேண்டும் அவன் ஒரு நல்ல குடிமகன் ஆகும் இதுதான் அரசாங்கத்துடைய நோக்கம் அரசாங்கத்துடைய நோக்கம் வந்து மக்கள் எல்லாம் பிடிச்சி ஜெயில போட்டு சித்திரவாத பண்றது மக்கள் எல்லாரையும் பிடிச்சி ஜெயில போடுங்க அடிங்க உதவிங்க சித்திரவாதம் பண்ணுங்க அதுக்கல்ல அரசாங்கம் அரசாங்கம் மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக அதே சமயம் அந்த மக்களுக்கு சேவை செய்யும் அரசாங்கம் ஏதேனும் மக்கள் குடிமகள் அரசாங்கத்தோட சட்ட திட்டத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் போதோ அல்லது அரசாங்கத்தின் சட்ட திட்டத்துக்கு எதிராக செயல்படும் போதோ அவனுக்காக சில தண்டனைகளை வச்சு ஃபைன் கட்டணும் இல்ல கோர்ட்ல போய் ஃபைன் கட்டணும் இல்ல வந்து சிறைச்சாலையில உள்ள வருஷங்கள் இருக்கணும் இவ்வளவு நாட்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சில சட்டங்களே வகுத்திருக்கு மனித சமுதாயத்துக்கான சில சட்டங்களை வகுத்திருக்காங்க நல்ல குடிமகன் அந்த சட்டத்தினால பாதிப்படையறது இல்ல அந்த சட்டம் நல்ல குடிமகனுக்கு பாதுகாப்பு ஒரே சட்டம் 
அரசனுடைய அதாவது தலை நாட்டினுடைய ஒரு சட்டம் குடிமக்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு துஷ்டர்களை தண்டிக்க ஊசி சட்டத்து இறை அதாவது அரசாங்கத்துடைய சட்ட திட்டங்களை கீழ்ப்படிந்து நடக்கூடிய நல்ல குடிமகன் சௌகரியமா வாழ்ந்தது அரசாங்க சட்டத்தை புறக்கணித்து அதற்கு எதிராக செயல்படுறவ அரசாங்கத்தால் தண்டிக்கப்படும் அதே போலதான் இறைவனின் சட்டம் இறைவனுடைய உலகத்துல பகவானை உலகத்துல நம்ம எல்லாருமே வந்து ராஜா மாதிரி வந்து ராஜா மாதிரி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ராஜா கூட அப்படி சுகம் அனுபவம் இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு மன்னன் கூட அந்த மாதிரி ஒரு சுகம் அனுபவிக்க முடியாது அப்படி ஒரு இடம் அது போல வந்துட்டா அங்க வந்து ராஜா மாதிரி வாழ்ந்து அங்க பகவானுக்கு சேவை செய்து அவற்றை அன்பு பரிமாற்றம் செஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு பெரிய செல்வந்தர் அந்த பெரிய செல்வந்தருக்கு சமைக்கிறதுக்காக ஒரு சமையல்காரரை வந்து நிர்ணயம் பண்ண பெரிய கோடீஸ்வரர் இந்த சமையல்கார் என்ன பண்ணாரு அந்த செல்வந்தருக்காக விதவிதமான உணவுகளை தயார் பண்ண பாசுமதி அரிசி போட்டு நெய் எல்லாம் விட்டு வெஜிடபிள் பிரியாணி குருமா வெஜிடபிள் குருமா குலோப் ஜாம் அல்வா சமோசா ரசகுல்லா பூரி விதவிதமான பலகா இருக்கு அத வந்து அந்த எஜமானன் அனுபவிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு இந்த சமையல்காரும் அதுதான் சாப்பிடுறாரு ஒரு சாதாரண சமையல்கார் வெளியில போய் சாப்பிட முடியாது ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளு வெளியில போய் இந்த இவ்வளவு உணவு வகையில ஒரு நாள் சாப்பிடும் இன்னைக்கா ஒரு நாள் சாப்பிடும் ஏதாவது ஒரு விசேஷ தண்ணிக்கு சாப்பிடலாம் இல்ல கையில பணம் இருக்கும் போது சாப்பிடலாம் தினமும் போய் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல சாப்பிட முடியாது ஒரு சாதாரண ஒரு லேபர் ஒரு சாதாரண தொழிலாளினால தினமும் போய் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ராஜு போக உணவு சாப்பிட முடியாது ஆனா அதே லேபர் வந்து ஒரு பெரிய செல்வந்தர்கிட்ட வேலை பாக்குறாரு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செல்வந்தர் என்னெல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த இவரும் அனுபவிக்கிறாரு அந்த குழு குழு அர அரண்மனை அந்த அந்த அரண்மனை வந்து ஏசியா இருக்கா அந்த ஏசி இவரும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காரு அந்த எஜமான் குடிக்கிற தண்ணி இவரும் குடிக்கிறாரு அந்த எஜமான் உண்ணக்கூடிய உணவை இவரும் கொண்டாரு அந்த எஜமான தங்கி இருக்கிற வீட்டுல இவரும் தங்கி இருக்காரு ஆனா எப்படி இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறாரு எஜமானனுக்கு சேவை செய்த எஜமானனுக்கு சேவை செய்து அதே வசதிகள் அந்த எஜமான என்னென்ன வசதி அனுபவிக்கிறாரோ அதே வசதியும் அந்த வீட்டு வேலைக்காரனும் அனுபவிக்கிறார் அந்த சேவை செய்து சேவை செய்து அனுபவிக்கிறார் என்றால் ஒரு நாள் அந்த வேலைக்காரன் நான் எதுக்கு அவருக்கு சமைச்சு போடணும் இன்னைக்கு வந்து பரோட்டா போட்டு நானே சாப்பிட போறேன் இன்னைக்கு பரோட்டா போட்டு நானே சாப்பிட போறேன்னு சொல்லி அந்த எஜமானம் வரும்போது அவர் முன்னாடி உட்கார்ந்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய இல போட்டு அதுல பரோட்டா பூரி அலுவா சமோசா ரசகுல்லா வச்சு அவர் முன்னாடி சாப்பிட்டா ஓ இந்த வேலைக்காரனுக்கு சுகம் கேட்குதா இந்த வேலைக்காரன் என்ன விட்டு அவன் சாப்பிடுறானா அவன் அனுபவிக்க நினைக்கிறான் அவன் என்ன திருப்தி படுத்திருக்கானா அவன் அனுபவிக்க நினைக்கிறான் ஓ அப்ப இவனுக்கு என்னை திருப்தி படுத்துறது விட இவனுக்கு என்னை திருப்தி செய்வதை விட அவன் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அது இங்க நடக்க அது இங்க நடக்காது நீ போயிடு அப்படின்னு அவன் வேலையை விட்டு தூக்கி வேலையில இருந்து அவரை ரிசைன் வேலையில இருந்து அவரை நிறுத்திடு அதே மாதிரிதான் இறைவனுடைய ஆன்மீக உலகத்துல கிருஷ்ணாவுடைய உலகத்துல நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்து ஆழ்ந்த பண்ணணும் கிருஷ்ண அனுபவிக்கிறவரு நாம் அனுபவ கிருஷ்ண அனுபவிப்பாளர் நாம் அனுபவிக்கப்பட வேண்டிய இதுதான் நம்முடைய உண்மையான ஆதாரமான நிலை ஜீவனுடைய உண்மையான ஆதாரமான நிலை ஜீவேரே சொல்பவை கிருஷ்ணர் நித்யதாஸ் கிருஷ்ணர் தாஸ் இல்ல கிருஷ்ணருடைய நித்யதாஸ் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான சேவை ஆனா சில ஆத்மாக்களுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை எப்படி சுதந்திரம் இருக்கு அப்ப ஏன் நீங்க சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணீங்கன்னு கேட்க முடியாது அது சிலர் பண்றாங்க இப்போ அரசாங்க வந்து சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கு நீங்க கார் ஓட்டலாம் பைக் ஓட்டலாம் வெரி குட் ஆனா அதே சமயம் நீங்க லைசன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதே சமயம் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் வாகனத்தை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கணும் இந்த வண்டி என்னுடையதான் அப்படிங்கிறது ஆர்சி புக் இருக்கணும் இல்லையா போலீஸ் பிடிச்சோன்னு கேக்குறாருல 
போலீஸ் வந்து டிராபிக் போலீஸ் பிடிக்கிறாங்க எடுங்க ஆர்சி புக்கு எடுங்க லைசன்ஸ் ஏன் ஹெல்மெட் போடல சார் வண்டி என்னது காசு நான் கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன் நான் எப்படியெல்லாம் ஓட்டுவேன் சொல்ல முடியுமா நான் வந்து ஒன் வே இது ஒன் வே ஒரு வழி பாதை அந்த ஒன் வேல நான் போயிட்டு போலீஸ்காரன் பிடிச்சோன்னே சார் ரோடு நாங்க வரி கட்டுறோம் அரசாங்கம் நாங்க வரி கட்டி தான் நீங்க ரோடு போட்டிருக்கீங்க எங்களை எப்படியெல்லாம் கேட்க கூடாது நாங்க ஒன் வேல வருவோம் டூ வேல வருவோம் நாலு பேர் வருவோம் ஏழு பேர் வருவோம் பேசுனா என்ன பண்ணுவோம் வாய் மேல ஒன்று போடுவோம் இல்லையா வண்டி சாவி பிடிங்க வச்சுக்கோம் வண்டி சாவி பிடிங்கிட்டு நீ கோர்ட்ல போய் பணம் கட்டி வாங்கிட்டு அங்க போய் இதுல பேசு அப்போ அரசாங்கம் சுதந்திரம் கொடுக்குது அதே சமயம் அரசாங்கத்துடைய சட்ட திட்டம் இருக்கு அந்த ஒழுக்க நீதிகள் நீங்க வண்டி ஓட்டுங்க தரமா வண்டி ஓட்டலாம் ஆனா பதினெட்டு வயசு குறைவான வண்டி ஓட்டக்கூடாது இதெல்லாம் எதுக்காக பொதுமக்களின் நன்மைக்காக பொதுமக்களின் நன்மைக்காக ஒரு 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 சாதாரண மனிதன் ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டினா போட்டு போடாம ஓட்டினா அரசாங்கத்துக்கு அவன் கீழே விழுந்து மண்டை உடைஞ்சா அரசாங்கத்துக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை அப்ப அந்த குடிமக்கள் மேல உள்ள நன்மையினால நன்மையை கருதி அரசாங்கம் சொல்லி நீங்க ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டுங்க அப்படி நீங்க லைசன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க திடீர்னு வண்டி காணாம போச்சு அப்ப இது யாரோட வண்டி அதுக்கான அட்ரஸ் என்ன விலாசம் என்ன ஒண்ணுமே இருக்கு அப்ப அரசாங்கம் மக்களின் நன்மைக்கு சில சட்டத்திட்டங்களையும் வச்சிருக்கு அது சுதந்திரமும் சுதந்திரம் முழு சுதந்திரம் நீங்க வண்டி ஓட்டலாம் தாராளமா கார் ஓட்டலாம் பைக் ஓட்டலாம் என்ன வேணா ஓட்டலாம் ஆனா அரசாங்கத்துக்கு அனுமதி வாங்கி லைசன்ஸ் வச்சிருக்கு ஓட்டுன உரிமம் இருக்கா நீங்க வண்டி சரியா ஓட்டுறீங்கன்னு பயிற்சி எடுத்திருக்கீங்களா அதுலயும் நம்ம ஆளுகளா ரொம்ப புத்திசாலி வண்டி ஓட்டி காமிச்சாமே லைசன்ஸ் வாங்கி இதுதான் ஜன உலகம் இதெல்லாம் கிருஷ்ணாவோட உலகத்துல பண்ண முடியாது கிருஷ்ணாவோட உலகத்துல கிருஷ்ணாவோட உலகத்துல விட்டுருங்க கிருஷ்ணாவோட உலகம் இருக்கட்டும் யமராஜர் கூட ஏமாத்த முடியும் இங்க உள்ள அரசு அதிகாரிகள் வந்து பணம் வாங்கிட்டு கொடுத்துருவாங்க ஓட்டி காம்காம் ஓட்டி காம்காம்லயே லைசன்ஸ் கொடுத்துடுறாங்க ஓட்டி காம்காம்லயே கார் கார் லைசன்ஸ் வாங்கிடுறாங்க பைக் லைசன்ஸ் ஒண்ணு வேண்டாங்க சும்மா இந்த காந்தி தாத்தா காமிக்க போறோம் காந்தி தாத்தாவை காமிச்சிட்டீங்க அவ்வளவுதான் நீங்க வீட்லயே இருங்க உங்க வீடு தேடி லைசன்ஸ் வரும் உங்க வீடு தேடி வண்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆயிடும் உங்க வீடு தேடி நிலவரம் எல்லாமே அது இருக்கு காந்தி தாத்தா மட்டும் காமிச்சுட்டா போ காந்தி தாத்தா எங்க இருக்காரு இப்போ ரூபா நோட்ல இருக்க சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க அவர் இந்த மக்களை பார்த்து அழுகிறதா சிரிக்கிறதா தெரியாம வேற வழி இல்லாம சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி இங்க உள்ள சட்ட திட்டங்களை நம்ம குடுக்க வழியில போய் மீறிடலாம் ஆனா கிருஷ்ணா ஒரு நீதிபதி வச்சிருக்க அவரை யாராலும் ஏமாத்தவே முடியாது இங்க இருக்கிற நீதிபதி ஏமாத்திடலாம் இந்த கோர்ட்ல செல்லலைன்னா அடுத்த கோர்ட்ல போய் அங்க ஏதாவது தில்லுமுள்ள எல்லாம் பண்ணி காசு எல்லாம் கொடுத்து தப்பிச்சுக்கலாம் இங்க உள்ள சட்ட திட்டத்தில் நிறைய ஓட்டைகள்லாம் இருக்கு தப்பிச்சுக்கலாம் ஆனா யமராஜுடைய சட்டத்துல ஓட்டையே கிடையாது தப்பிக்கவே முடியாது அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பனிஷ்மெண்ட் வந்துடும் யமராஜ் போய் எனக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க கொஞ்சம் தண்டனை குறைச்சிக்கீங்கன்னா அதுக்கு சேர்த்து தண்டனை அதுக்கு சேர்த்து பனிஷ்மெண்ட் ஏ இது நீ பண்ணனா தான் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் இங்கேயும் வந்து அது பண்றியா அதுக்கு சேர்த்து பனிஷ்மெண்ட் வரும் அதுக்கு சேர்த்து தண்டனை அப்போ அரசாங்கம் வந்து பல்வேறு இலாக்காக்கள் துறைகள் வச்சிருக்காங்க அரசாங்கங்கிறது ஒரு உருவம் மற்றது அல்ல கவர்மெண்ட்ங்கிற கவர்மெண்ட்ங்கிறது உருவம் மற்றது அப்படின்னு சொன்னா அந்த கவர்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி நிறைய ஆட்கள் அதிகாரிகள் எங்கிட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி இயற்கை தனித்து செயல்படுதுன்னு சொன்னா அது எப்படி தனித்து செயல்படுவோம் அதுக்கு பின்னாடி பெரும் அதிகாரிகள் இருக்கு அழகான உதாரணம் அப்படியே எடுத்து கம்பேர் பண்ணும் இந்த ஜன உலகம் எப்படி நிர்வாகிக்கப்படுது இந்த ஒரு ஒரு நாடு ஒரு நாடு எப்படி நிர்வாகிக்கப்படுது ஒரு நாட்டினுடைய சட்ட திட்டம் என்ன நல்ல குடிமக்கள் யாரு சட்ட திட்டத்தை மீறக்கூடியவங்க யாரு அவங்க என்ன தண்டனை அனுபவம் இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா அதே போலதான் இந்த பிரபஞ்ச இயக்கம் இந்த பிரபஞ்ச இயக்கம் இதுல நல்ல ஆத்மாக்கள் கெட்ட ஆத்மாக்கள் 
நல்ல ஆத்மாக்கள் என்ன வராங்க கெட்ட ஆத்மாக்கள் என்ன வருது பாவம் செய்யறவங்க புண்ணியம் செய்யறவங்க மாதிரி பலதரப்பட்ட ஆத்மா பலதரப்பட்ட மக்கள் அப்ப அவங்களுக்காக சில வசதிகளை செய்து கொடுப்பதற்காக எப்படி அரசாங்கம் வந்து மக்களுக்கு பற்பல வசதிகளை செய்து கொடுக்கறதுக்காக பல இலாக்குகளை வச்சிருக்காங்க பல துறைகள் பல டிபார்ட்மெண்ட் மின்சாரத்துறை போக்குவரத்து துறை கால்நடைத்துறை சுற்றுலாத்துறை மாதிரி உள்துறை அமைச்சு பல அமைச்சர்கள் இதில் இந்த துறைகள் வந்து உருவமற்றது ஆனா துறையில இருக்கிற அதிகாரி இந்த உள்துறை அமைச்சர் அப்படிங்கிறது அவர் பேர் இல்லை உள்துறை அமைச்சர் சொல்லி அவருடைய பேர் ராதாகிருஷ்ணன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ராதாகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் உள்துறை அமைச்சரா இருக்கு அந்த உள்துறை அமைச்சர் இருக்கிறதெல்லாம் அவர் பேரு உள்துறை அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணன் அப்ப ராதாகிருஷ்ணன் தான் அவர் பேரு உள்துறைங்கிறது அவருடைய அவருடைய பதவி அமைச்சர் பதவி அந்த மாதிரி சூரியன் சந்திரன் வருணன் அக்னி வாயு இதெல்லாம் வந்து பொசிஷன் சூரிய மண்டலம் அந்த சூரியனுடைய பேர் சூரியன் அல்ல சூரியனுடைய பேர் என்னது விவசான் அப்ப விவசான் தான் ஒரு பேரு சூரிய மண்டலம் அப்படியே இருக்கும் விவசான் வருவாரு போவாரு இன்னைக்கு ஒரு விவசான் இருப்பாரு நாளைக்கு வேற ஒருத்தர் வருவாரு அதுக்கப்புறம் வேற ஒருத்தர் வருவாரு ஜெயில ஜெயில் ஜெயில வந்து ஜெயிலர் மாறிக்கிட்டே இருக்காரு மினிஸ்டர்ல வந்து மினிஸ்டர் மினிஸ்டர் போஸ்ட் அப்படியே இருக்கு அந்த மினிஸ்டர்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னைக்கு ராதாகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் உள்துறை அமைச்சரா இருக்காரு நாளைக்கு கோவிந்தன் ஒருத்தர் வர்றாரு அதுக்கப்புறம் சிவராம கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் வருவாரு சோ சிவராம கிருஷ்ணன் வந்து உள்துறை கிடையாது சிவராம கிருஷ்ணன் இந்த உள்துறை நிர்வாகிக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் ராமகிருஷ்ணன் வந்து மின்சாரத்துறை இல்ல மின்சாரத்துறை இயக்கக்கூடிய அமைச்சர் ராமகிருஷ்ணன் அந்த மாதிரி இந்த பிரபஞ்ச நிர்வாகம் எப்படி ஒரு அரசாங்கத்துடைய அரசாங்கம் வந்து அரசாங்கம் உருவமற்றது ஆனா அரச அரசாங்கத்துக்கு இயக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது அரசாங்கம் இந்த துறைகள் எல்லாம் சேர்ந்தது அரசாங்கம் அப்ப அதுல போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்ப ஏன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு கேக்கு ஏன்னா குடிமக்கள்ல தவறு செய்யறவங்களும் இருப்பாங்க குடிமக்கள்ல தவறு செய்யறவங்க இருக்காங்க ஏமாத்திரவங்க இருக்காங்க குறை உடையவங்க இருக்காங்க அறியாமல் இருக்கு அதே மாதிரிதான் ஜீவாத்மனை நான்கு குறை ஜீவாத்மா தவறு செய்யக்கூடியவங்க அறியாமல் இருக்கிறவங்க ஏமாற்றவங்க பொருள்கள் குறைப்பாங்க அதனால எப்படி அரசாங்கம் வந்து நல்ல குடிமக்களுக்கு பாதுகாப்பு தருதோ அதிசயம் துஷ்டர்களை தண்டிக்குதோ அது போல இறைவனின் சட்டம் இறைவனை உலகத்துல நல்ல ஆத்மாக்கள் எப்பவுமே அவர் கூட இருந்து சேவை பண்ற சில ஆத்மாக்கள் தன் சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் போது அவங்களுக்காக தான் இந்த ஜட உலகம் அப்போ கிருஷ்ணா இந்த ஜட உலகத்தை படைச்சது நம்மளை தண்டிக்கிறதுக்காக இல்லை அரசாங்கம் ஜெயில வச்சிருக்கிறது வெறுமனே மக்களை போட்டு தண்டிக்கிறதுக்காக இல்ல அவங்க திருந்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அதனாலதான் கிருஷ்ணா ஜட உலகத்தை அவரோட திட்டம் போட்டு படிச்சிருக்காரு எதுக்காக ஜீவாத்மா இங்க போய் திருந்தி வரட்டும் சில நேரம் கருணை மனு ஜெயில போன குற்றவாளிக்கு கருணைகள் எப்படி ஒரு நாட்டினுடைய பிரசிடென்ட் வந்து ஜெயிலுக்கு வருவாரு அப்ப அந்த கைதியோட நடத்தைய பார்த்தோடனே சரி அவரை ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க ஜெயிலர் வந்து ஜெயிலுக்குள்ள ஜெயிலர் வர ஜெயிலர் சாரி பிரசிடென்ட் இந்தியாவோட அவர் இந்தியாவுடைய சிறைச்சாலையில ஜெயில ஒரு நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவரோ பிரதான மந்திரியோ அமைச்சரோ வர அந்த அமைச்சர் என்ன பண்றாங்க ஓ இந்த கைதி வந்து அந்த ரிப்போர்ட் எடுத்து பாக்குறாங்க இவர் ரொம்ப தெரிஞ்சிட்டாரு ஏதோ சந்தர்ப்பத்தினால தவறு பண்ணாரு ஏதோ கஷ்டத்தினால பண்ணிட்டாரு ஆனா இப்போ ஒழுக்கமா இருக்காரு இவருக்கு தண்டனையை குறைக்கலாம் இல்ல இவர் விடுவிக்கலாம் அப்படின்னு கருணை மனு கருணை மனு ஈவன் தூக்கு தண்டனை கைதி வரை கருணை மனு உண்டு ஆயுள் கைதி தூக்கு தண்டனை கைதி கொடூரமான கொலை செஞ்சவங்க கொடூரமான கொலை செஞ்சவங்க மகா பாவம் செஞ்சவங்கள அரசாங்கம் என்ன பண்றாங்க தூக்கு தண்டனை கைதி அறிவிக்கும் இல்ல சிறை ஆயுள் தண்டனை கைதி அப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க அவருக்கு ஒரு மனு எழுதுறாங்க ஈவன் இந்திரா காந்தி காலத்துல கூட ஒரு மனு எழுது ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதி வந்து ப்ரோபார் ஒரு பிளாஸ் 
ஒரு தூக்கு தண்ணி கைதி உங்களுக்கு என்ன ஆசை தூக்கில் போறது படி உங்களுக்கு என்ன ஆசைன்னு கேட்டால் நான் வந்து பிரசிடன்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் பார்க்கணும் அவர்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா பேச தூக்கில் போகிற போது உடைய கடைசி ஆசை என்னென்ன அந்த மாதிரி அவருடைய நடத்தையை பார்க்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அரசாங்கத்துக்கு பரிந்துரைப்பாங்க ஜெயில் அந்த ஜெயிலில் இருக்கிறவங்க ஓகே இவர் வந்து திரும்பிட்டாங்க இவர் நம்ம விடுதலை பண்ணலாம் இது தப்பு செய்ய மாட்டாரு சின்ன சின்னத்தை குற்றம் பண்ணவங்களும் சின்ன சின்ன தண்டனை கொடுத்து ஓகே போய் திரும்பிடுவான்னு அனுப்பிச்சுவோம் பெரிய தண்டனை பண்றவங்க பெரிய தப்பு பண்றவங்களுக்கு பெரிய தண்டனை இருக்கு அதுலயும் சில நேரங்கள் கருணை மனு கருணை மனு அந்த கருணை மனு போடும்போது என்ன ஆகுது ஓகே பிரசிடன்ட் வந்து சொல்றாரு அவர் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் சில நேரம் சபையை கூட்டி முடிவெடுக்கிறாங்க அமைச்சர்கள் அதுக்கு பேசி இந்த மாதிரி அவரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்து கருணையின் அடிப்படையில விடுவிக்கிறது அதே மாதிரிதான் அதே போலதான் இறைவனுடைய சட்டத்தை மீறினவங்க இறைவன் வேண்டாம் எனக்கு கிருஷ்ணர் வேண்டாம் எனக்கு கிருஷ்ண லோக வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னவங்க இந்த மாயில விழுந்துட்டோம் மாயாங்கிற சிறைச்சாலையில் ஜட உலகங்கிற சிறைச்சாலை கிருஷ்ணா தன் காரணமற்ற கருணையால இங்க வர்றாரு இதான் கருணா கருணாமூர்த்தி கருணையே அவதாரம் சைத்தன்ய மகாபிரபு பாபி பாபிச்சா பாபிச்சா பாபி சாப்பி யதாச்சிலோ பாபி சாப்பி யதாச்சிலோ ஹரிநாம உத்தாரிலோ தாரா சாக்சி ஜகாய் உத்தார் நீ பாபிலே கொடூரமான பாவியா இருந்தாலும் ஹரிநாமத்து உச்சித்த மாத்திரத்துல நீ விடுதலை அடைவாய் அதுக்கு சாட்சி வேணுமா ஜெகாய் மந்திரி இதுதான் கிருஷ்ணாவுடைய கருணை கிருஷ்ணாவுடைய கருணை இன்னைக்கு ஜெயிலையும் போய் பிரச்சாரம் பண்றாங்க பக்தர்கள் பாருங்க ஜெயிலுக்குள்ள ஜெயில் ஜெயில் ஏற்கனவே இந்த உலகம் ஜெயில் தான் அந்த ஜெயிலுக்குள்ள ஜெயில் இருக்கு பக்தர்கள் ஆச்சாரியர்கள் குருமார்கள் இந்த உலகத்துல பிரச்சாரம் பண்றாங்க இந்த உலகத்துல கூட சிறைச்சாலைக்குள்ளேயும் போய் பிரச்சாரம் பண்றாங்க அது மாதிரி எண்ணற்ற பக்தர்கள் ஆயிருக்காங்க ஜெயில போய் பிரச்சாரம் பண்ணி பிரபுப்பாதர் காலத்துல கூட இல்லையா ஜெயில போய் பிரச்சாரம் பண்ணி ஒரு திருட வந்து பக்தராகி அவர் அந்த ஹேபிட்டை மறக்க முடியாம நைட் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எல்லாருடைய பர்சு அதெல்லாம் காலையில தேடிட்டு இருப்பாங்க இவர் எடுத்து மாத்தி மாத்தி வச்சிருவாரு யார் எடுத்துருப்பாங்க இல்ல இவருக்கு மேல சந்தேகம் அவர் சொன்னார் ஆமா நான் தான் எடுத்தேன் எனக்கு இந்த மறக்கம் இன்னும் விட்டு போகல என்னால மறக்க முடியல அப்ப எல்லாரும் இவங்க பார்த்து ஒரு திருடனா இருந்தவரு திருடனா இருந்தவரு இல்ல ஒரு திருடன் பக்தர் ஆயிட்டாரு ஆனா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க இவர் திருடனா இருந்தவரு பக்தர் ஆயிட்டாரு இவருக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இவர் மனசுக்குள்ள என்ன ஒரு குற்ற உணர்ச்சினா ஐயோ எல்லா நான் வந்து திருடனா இருந்தேன் நான் கிருஷ்ணபக்தி பண்றேன் எனக்கு என்ன அருகதி இருக்கு நான் திருடனா இருந்தனே எனக்கு புரோப்பாடைய கருணை கிடைக்குமா புரோப்பாடு என்ன ஆசீர்வதிப்பாரா புரோப்பாடு என்ன சீடரா ஏத்துக்குவாரா புரோப்பாடு முன்னாடி வந்தாரு நீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க தீஷ குடிக்கு முன்னாடி புரோப்பாடு கேக்குற நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நான் திருடனா இருந்தேன் ஓ அப்படியா கிருஷ்ணாவும் பெரிய திருடன் கிருஷ்ணாவும் கண்ணை திருடி இருக்காரு கிருஷ்ணா தான் ரியல் தீப்பு அவருக்கு கண்ணெல்லாம் அழுக வந்துச்சு அது ஆச்சாரியுடைய கருணை ஆச்சாரியோட கருணை சைத்தன் மாப்பிடைய கருணை அது காரணமற்ற கருணை எப்படி கருணை மனு கொடுத்து ஒரு கைதியை விடுவிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி பகவான் தன் காரணமற்ற கருணினால இந்த பூமியில வந்து தன் பக்தர்கள் அழைச்சி வந்து நேற்று வந்து ஷாரங்கத்தாக்குர் ஒரு பக்தருடைய மறைவு ஷாரங்கத்தாக்கூர் ஷாரங்கத்தாக்கூர் வந்து சைத்தன்ய மகாபுடைய மிக நெருக்கமான சகாக்கள் ஒருவர் சைத்தன்ய மகாபுடைய மிக நெருக்கமான சகாக்கள் சைதன்ய மகாபுரு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அவர் இந்த பூமியில் அவதாரம் செஞ்சதே வந்து கருணையே அவதாரமா வந்து நம்மை போல கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் வீழ்ந்த ஆன்மாக்களை விடுவிக்கிறது விடுவிக்கிறது இல்லாட்டி சிறைச்சாலைக்குள்ள வர யார் விரும்புவா சிறைச்சாலைக்குள்ள வர்றதுக்கு எந்த ஒரு நல்ல குடிமக்களும் விரும்ப மாட்டாங்க எந்த ஒரு நல்ல குடிமகனுமே சிறைச்சாலைக்குள்ள போக விரும்பாத போது வெறும் அமைச்சர்கள் மந்திரிகள் எப்படி சிறைச்சாலைக்குள்ள போக விரும்புவாங்க அந்த மாதிரிதான் ஜட உலகம் இந்த ஜட உலகம் ஒரு கழிவறை மாதிரி ரொம்ப மோசமான இடம் இந்த இடத்துக்கு தேவர்கள் கூட வர விரும்புறது இல்லை இங்க எங்கேயாவது பாக்குற மாதிரி நம்ம யாராவது தேவர்களை இப்ப இவ்வளவு முப்பத்தி மூணு கோடி தேவி தேவர்கள் இருக்காங்க 
இந்த முப்பத்தி மூணு கோடி தேவி தேவர்களும் பல்வேறு நிர்வாகம் செய்யறாங்க மழை காற்று நெரு ஆனா நேர்ல பார்க்க முடியல நேர்ல வரமாட்டாங்க ஜன உலகத்துல தேவர்கள் கூட வர விரும்புறது இத்தனைக்கு தேவர்கள் பகவானே பிரதிநிதிகள் பகவான் கிருஷ்ணர் பரம புருஷோத்தமனான போல உருவதற்கான ஆதி தேவன் தேவாதி தேவன் ஆதி மூலம் ஆனா பகவான் வந்து தன்னுடைய கோலோக விருந்தாவனத்தில் இறங்கி வர கோலோக விருந்தாவனம் இந்த ஈரேழு பதினாலு லோகங்களை தவிர்த்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்கு ஈரேழு பதினாலு பௌதிக கிரகங்களை கடந்து பிரம்மஜோதியும் கடந்து பிரஜானதியும் கடந்து ஆத்மீக லோகம் அந்த ஆத்மீக லோகத்துல கோலோக பிருந்தாவனத்திலிருந்து பகவான் இறங்கி வர ஆனா இந்த ஜட உலகத்துல கூடிய தேவலோகத்துல இருந்து தேவர்கள் இங்க வரமாட்டு ஜட உலகத்துக்குள்ளதான் இருக்கு தேவலோகம் இந்த ஈரேழு பதினாலு லோகத்துக்குள்ளதான் தேவலோகம் இருக்கு சொர்க்கலோகம் இருக்கு ஆனா அங்கிருந்து தேவர்கள் இங்க வரமாட்டு அவ்வளவு மோசமான இடம் ஆனா கிருஷ்ணா வந்து தன் காரணமற்ற கருணையாளிக்கு இறங்கி வர அப்போ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரு எல்லா எல்லா வேலையும் கிருஷ்ணர் நேரடியா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லையா ஒரு ஒரு எண்ணற்ற டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் போய் பிரைம் மினிஸ்டர் பார்க்கணும் அவசியம் இல்ல அதுக்குதான் ஒரு ஒரு அமைச்சர்களை வச்சிருக்காரு அந்த மாதிரிதான் இந்த பல்வேறு பதவிகள்ல பல்வேறு தேவதைகள் உட்கார்ந்து இருக்காரு இது தெரியாம தான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த தேவதையை வழிபடாது ஏ அரிய தேவதா பக்தியா யஜந்தே சிரத்த யான் விதா மாம் ஏவ கவுந்தேயா யஜந்தி அவிதி பூர்வா இந்த பல்வேறு தேவர்கள் உலக பிரபஞ்ச நிர்வாகத்துக்காக பல்வேறு பிரபஞ்ச நிர்வாகத்துக்காக பல்வேறு தேவதைகள் பகவானால் பகவானால அமர்த்தப்பட்டிருக்காங்க ஒரு ஜீவாத்மா அதற்கான தகுதியை பெறும்போது அந்த இடத்துக்கு போகணும் இப்போ யார் வேணாலும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம் யார் வேணாலும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகலாம் யார் வேணாலும் வந்து டூரிஸ்ட் மினிஸ்டர் ஆகலாம் யார் வேணாலும் அந்த இடத்துக்கு போகலாம் அதற்கான பயிற்சியும் அதற்கான முயற்சியும் அதற்கான தகுதியும் இருந்து அந்த இடத்துக்கு அன்னைக்கு ஜனநாயக நாடுங்கிற பேர்ல ஓட்டு போட்டா போயிடலாம் இல்ல கள்ள ஓட்டுலாம் திருட்டு தருமா பைசா எல்லாம் கொடுத்து இது ஜனநாயக நாடுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வித்தராட்டம் பண்ண ஆனா இறைவனுடைய படைப்புல தகுதி வாய்ந்த ஒரு ஜீவாத்மாக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பதவி அந்த தகுதியின் அடிப்படையில பிரம்மா ஆகிறதுக்கு ஒரு தகுதி பிரம்மா என்ற பதவிக்கு போவதற்கு ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு தகுதி வரும்போது பகவான் தூக்கி அவன் நாங்க உட்கார நீ பிரம்மாவாரு நீ இந்திரனாரு நீ சந்திரனாரு நீ சூரியனாரு நீ வாயுவாரு அக்னியாரு இப்படி அந்தந்த பதவிக்கு தகுதி வாய்ந்த ஜீவாத்மாக்களை பகவான் அமர்த்துற ஒருவேளை யாருமே கிடைக்கல சூரியன் சூரிய கிரகத்தை ஆள்வதற்கு சூரிய கோலத்தை வந்து அஹ் ஆள்றதுக்கு ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒரு ஜீவ ஆத்மா கிடைக்கல சூரிய தேவன் சூரிய பிளானட் சன் பிளானட் ரூல் பண்றதுக்கு ஒரு கிங் ஒரு ராஜா இல்ல அதுக்கு தகுதி வாய்ந்த ஒருத்தருமே கிடைக்கல அப்ப பகவான் என்ன பண்ணுவாரு அவர் டைரக்டா அவருடைய கண்ட்ரோல் அப்ப அவருக்கு சூரிய நாராயணன் சூரிய நாராயணன் அப்ப அந்த டைம்ல பகவான் சூரிய நாராயணர் சமீபத்துல கூட படிச்ச பாவகத்துல யமராஜா வந்து இந்த பூமியில வந்துட்டார் மாண்டு விரிசியோட சாபத்தினால யமராஜ் தர்மராஜா வந்து விதுரரா பிறந்தார் அப்ப அங்க யமலோகத்துல யாரு இருந்தா யமலோகத்துல இருந்து யமராஜா வீழ்ச்சி அடைகிறார் யாருடைய சாபத்தினால மாண்டுக முனிவருடைய சாபத்தினால யமராஜா வந்து பூமிக்கு வந்துட்டார் விதுரரா ஒரு சூத்திர குடத்துல பிறந்தார் விதுர மகாத்மா அது யமராஜோட ஆசையும் கூட யமராஜர் என்ன ஆசை பண்ண ஆசைப்பட்டாரு என்னடா அது எப்ப பாரு பாதைகளை தண்டிச்சு 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 இப்பயே வாழ்க்கை போகுது நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ண முடியல புனித சலங்களுக்கு யாத்திரை போக முடியல பகவானை போக பாட முடியல இப்பயே பாதைகளை தண்டிச்சு கொஞ்ச நேரம் ஒரு டூர் போயிட்டு வரும் கொஞ்ச நேரம் எங்கேயாவது யாத்திரை போயிட்டு வரும் அப்படின்னு யமராஜ் என்ன பண்ணாரு எதிரா வந்துட்டு அவருடைய விருப்பத்தை பகவான் பூர்த்தி பண்ண அப்ப அந்த நேரத்துல யாரு எமலோகத்தை நிர்வாகம் பண்ணாரு அவருக்கு ஒரு பேர் உண்டு பதில் தெரியும் கை தூங்க பகவத் இதுல இருக்கு
யார் பக்தி சாஸ்திரி பக்தி வைபவம் ஆஹ் அரியமா அரியமாங்கிறவரு அரியமா வந்து பகவான் எக்ஸ்பென்ஷ் அரியமா அந்த அரியமா தான் யமராஜருக்கு குதிரை வந்த போது எம்பல வந்து ரூல் பண்ண ஐயம்மா இல்ல அரியம்மா 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 சரியா பேர் அரியம்மா சோ இப்படி அந்த இடத்துக்கு ஒரு சரியான ஆள் வராத போது பகவான் அங்க ஒரு அளவு போடுவோம் அப்படி யாருமே கிடைக்கல பகவானே இந்த ரோல் பண்ணுவோம் சில நேரங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆஹ் ஒரு சில துறை துறைகளுக்கு வந்து அமைச்சர்களை போட்டுருவாங்க ஆனா முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட் முதலமைச்சர் தன் கைக்குள்ள வச்சுக்கிற அது தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் முதலமைச்சர் தான் அவங்க எப்பயுமே போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தன் கைக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க சட்டம் ஒழுங்கு இதெல்லாம் தன் கைக்குள்ள வச்சுட்டு யாரார் எங்க பந்தாலுமோ பந்தாடுவாங்க இந்த அதிகாரி அங்க போடு அந்த அதிகாரி இங்க போடு இந்த மினிஸ்டர் அங்க போடு எல்லாம் தூக்கி அடிப்பார் அப்ப என்னது அந்த அதிகாரத்தை அவங்க கையில வச்சுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு தகுதி வாய்ந்த நபர் அந்த இடத்துக்கு வராத போது கிருஷ்ணாவே அதை பண்ணுவார் கிருஷ்ணாவே தன் எக்ஸ்பேன்ஷனா விஷ்ணு விஷ்ணுட எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் விரிவங்கம் விரிவங்கத்தோட விரிவங்கம் அப்படி தன்னை விஸ்தாரம் பண்ணிட்டு அவரே அந்த வேலை செய்யும் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை கிருஷ்ணாவுக்கு இந்த பிரபஞ்ச நிர்வாகம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அது அவருக்கு ஒரு சிம்பிளா ஒரு சாதாரண விஷயம் கிருஷ்ணாவுடைய சக்திகளும் கிருஷ்ணாவுடைய சக்தியை கம்பேர் பண்ணும் போது கிருஷ்ணாவுடைய சக்தி இந்த பிரபஞ்ச நிர்வாகம்ல அவருக்கு ஒரு தூசி மாதிரி பட் ஆனா அவர் என்ன ஆசைப்படுறாரு எப்பவுமே பக்தர்களோடு அன்பு பரிமாற்றம் அவர் கோலோ விருந்தானது தன் பக்தர்களோடு கன்றுகளோடும் பசுக்களோடும் ஆனந்தமா இருக்கும் நிர்வாகம் பண்றதுக்கு இவங்கள வச்சு பண்ண ஒரு ஒரு நீதிபதி ஒரு நீதிபதியோ அல்லது ஒரு அரசு அதிகாரியோ இல்ல ஒரு அமைச்சரோ முதலமைச்சரோ பிரைம் மினிஸ்டரோ அவர் வேலையை நேசிப்பாரா தன் குடும்பத்தை அதிகமா நேசிப்பார் குடும்பத்தோடையும் இருக்குன்னு ஆசைப்படுவாரா எப்பவுமே வேலை செஞ்சுட்டே இருக்குன்னு ஆசைப்படுவார் குடும்பத்தோடு இருக்குன்னு ஆசைப்படுவார் ஏன்னா எனக்கு குடும்பம் இல்லையா இல்ல சில நேரம் கேட்கறாங்க வேலை வேலை வேலைக்கு எனக்கு குடும்பம் இருக்கு மனைவி இருக்காங்க பிள்ளைங்க இருக்காங்க எவ்வளவுதான் நான் வேலை செய்யறேன் இல்லையா யாருக்குமே வந்து வேலை செய்யறது பிடிக்காது யாராவது சந்தோஷமா போய் வேலை செய்யறாங்களா ஆஹா நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு கம்பெனில சந்தோஷமா வேலை பண்றேன் இங்க கிடைக்கிற சந்தோஷம் எனக்கு வேற எங்கேயுமே இல்ல 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 வேலை பாக்குறது பூரா தலையெழுத்தேன்னு வேலைக்கு என் கர்மம் தலையெழுத்து இன்னைக்கு பெண்களும் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா சில நேரங்கள் இன்னைக்கு பெண்களும் வேலைக்கு போறாங்க அது ரெண்டு காரணம் ஒரு காரணம் நம்ம ஆராய வேண்டாம் அதை போய் விட்டுருவோம் இன்னொரு காரணம் வந்து குடும்ப கஷ்டம் குடும்ப சூழ்நிலை அப்படிக்கு வந்து ஒரு சம்ப ஒருத்தர் சம்பாத்தியத்தினால அவங்க குடும்பம் நடத்த முடியலன்னு ஒரு சூழ்நிலை கைதி ஆயிட்ட சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொண்டு அந்த சூழ்நிலை கைதி ஆகி பெண்கள் வேலைக்கு இல்லாட்டி பெண்கள் வேலைக்கு போறது சாஸ்திரத்திலே கிடையாது அவங்க வந்து இல்ல இடத்துல இருந்து குழந்தைகளை நல்லா இது பண்ணி அந்த இல்லத்து அரசியல் இல்லத்துல அரசியல் வெளியில போய் நான் ராணின்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு மனைவி வீட்டுக்குள்ள நான் இந்த வீட்டுக்கு நான் தான் எஜமானின்னு சொல்லுவாங்க கம்பெனியில போய் நான் யாரு தெரியுமா அப்படின்னா நீ யாராவது நீங்க வேலை பாரு இல்லையா ஒரு பொண்ணு வந்து வெளியில போய் நான் யாரு தெரியுமா யாராவது என்ன அந்த லெட்டர் டைப் பண்ணி கொண்டுவாங்க உனக்கு கொடுத்த வேலையை செய்யும் இல்லையா ஆனா வீட்டுக்குள்ள அப்படி பேசினா என்ன வீட்டுக்குள்ள அப்படி பேச முடியாது கணவர் பேசாம போடுறத சாப்பிட்டு போகணும் மனைவி என்ன சொல்றாங்களோ அதான் கோதும் தோசைனா கோதும் தோசை உப்புமான உப்பு அங்க போய் எனக்கு பொராட்டா கொண்டா சட்னி கொண்டா எல்லாம் இல்லையா அப்ப இல்லத்து அரசியல் அவங்க இல்லத்து அரசியல் ஆனா சில நேரங்கள்ல குடும்ப கஷ்டத்தினால பெண்களும் வேலைக்கு போகணும் மனசு வந்து சந்தோஷமாக வேலைக்கு போறாங்க ஒரு 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 மாடர்ன் கேள் மாடர்ன் கேளுக்கு வந்து விரும்பிதான் வேலைக்கு போறாங்க ஆம்புலன்ஸ் ஆகுமா இருக்கும் அது பல காரணம் ஆனா ஒரு 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 சாதாரண ஒரு பொண்ணு ஒரு எளிமையா வாழ்ந்து நல்ல ஒரு கல்ச்சர்டா இருந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து வேலைக்கு போக முடியும் நான் ஏன் வேலைக்கு போய் கஷ்டப்படணும் வேலைக்கு போகுது என் கணவருடைய கணவன் உத்தியோகம் புருஷ லட்சம் அவர் வேலைக்கு போய் சம்பாரிச்சு வந்து போடட்டும் நான் வீட்டு அவர் வெளியே நிர்வாகம் பண்ணி நான் வீட்டு நிர்வாகம் வீட்டுக்குள்ள நிர்வாகம் பண்றதா பெரிய கஷ்டம் வெளியில போய் சம்பாரிச்சுட்டு வந்துடலாம் வெளியில வேலைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் வெளியில போய் வேலை பண்ணலாம் சம்பாதிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணது வீட்டை நிர்வாகம் பண்றது ஒரு பெரும் திறமை அந்த பெரிய பொறுப்பு பெண்களுக்கு அந்த சாமர்த்தியம் 
அந்த கணவன் கொண்டு வர பணத்தை வந்து அந்த செல்வத்தை எப்படி சரியா முறையா பயன்படுத்துறது எப்படி அதை கையாள்வது எப்படி அதை சிக்கனமா செலவு பண்றது எப்படி அதை பாதுகாக்குறது இந்த நாலேஜ் இந்த அறிவு இதெல்லாம் அந்த பெண்கள் எதுக்கு அதை பேசணும் இல்ல வீட்டிலிருந்து <laughs> நீங்க போக வர டைம் கம்மியா இருக்கு உங்களுக்கு லஞ்ச் டைம் கிடையாது உங்களுக்கு எதுவுமே இல்ல அப்ப கூடுதலா ரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யுங்க அப்போ வேலையை யாரும் விரும்பி செய்யறது இல்ல தலைவேலத்தையும் செய்யறோம் என்ன பெண்டாட்டி பிள்ளை இருக்காங்க என் குடும்பம் இருக்கு நான் படிக்க வேணும் இனி வந்து ஒருத்தர் சம்பாத்திய முடியல ரெண்டு பேர் வேலைக்கு போகணும் எல்லாம் தலைவேலத்தையும் வேலைக்கு யாராவது விரும்பி ஆஹா என் ஆபீஸ்ல போனா எனக்கு அப்படியே பரம சந்தோஷமா இருக்கும் என்ன மாதிரி அந்த வேலையை யாரும் நேசிக்க முடியாது அப்படின்னு கழுதுதான் சொல்லு அதான் மூட நானும் ஒரு காலத்துல அப்படிதான் இருக்கேன் நான் கழுத மாதிரி தான் இருக்கேன் சோ அப்படி யாரு யாரு வந்து வேலை செய்ய அதாவது செய்யற வேலையை யாரு ரொம்ப நேசிப்பாங்க கிருஷ்ணர் மேல அன்பு இல்லாதவங்க தான் இதை நேசிப்பாங்க கிருஷ்ணா மேல அன்பு இல்லாதவங்க கடினமா உழைக்கிற நேர்மையில அவங்க ஒரு தத்துவம் வச்சிருக்காங்க என்னது ஆஹ் செய்யும் தொழில்தான் தெய்வம் கோயிலுக்கு எல்லாம் போகட்டா உழைங்க 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 கழுத மாதிரி உழைச்சி செத்து போடு சோ கிருஷ்ணா அப்படின்னா உழைப்புக்கு கிருஷ்ணா எதிரி இல்ல உழைக்கிறது கிருஷ்ணா எதிரியா இருந்தா ஏன் அர்ஜுன் செயல் பண்ண சொல்ல ஏன் அவரோட டியூட்டி கடமை அர்ஜுனுடைய கடமை யுத்தம் செய்யறது கிருஷ்ணா சொல்றாரு அர்ஜுனா நீ யுத்தம் பண்ணாத நீ கழுத மாதிரி இருக்காத எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துரு காட்டுல போய் உட்காந்து தவம் பண்ணு நான் பாத்துக்கிறேன் மட்டுமே <laughs> <laughs> உன் கடமையை செய்ய உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு உரிமை கொண்டாடாதே நான் எனது என்னுடைய உரிமை அது பொய்யாது இப்படி தஸ்மா சர்வேஷு காலேசு மாம் அனுஸ்மரி மையற்பித்த மனோ புத்தி உன் மனசு புத்தி எனக்கு அர்ப்பணிச்சு எனக்காக செய்ய பண்ணா மாமை பேசிச்சு கஷ்டம் செய்யக சந்தேகமே வேண்டாம் நீ என்ன வந்து அடைவர் அப்ப இன்னைக்கு யாருமே வேலை செய்ய விரும்புறது இல்லை அர்ஜுனன் கூட யுத்தத்தை விரும்பல இந்த யுத்தம் அந்த மகாபாரத யுத்தம் பண்றதுக்கு அர்ஜுன் விரும்பல நான் கிருஷ்ணா உணர்வுல இருந்து போறேன் நான் ஏன் யுத்தம் பண்ணு நினைச்சேன் கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்துக்காக அதை செஞ்சாரு கிருஷ்ணா விரும்பினால கிருஷ்ணா விரும்புறாருன்னு செஞ்சாரு அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வேலைக்கு போக யாருமே விரும்புறது இல்லை எல்லாரும் குடும்பத்தோட இருக்குதான் விரும்புவாங்க ஆனா பாருங்க குடும்ப கஷ்டத்துக்காக வெளிநாட்டுல குடும்பத்தை பிரிஞ்சு மனைவி விட்டு குழந்தைகளை விட்டு வெளிநாட்டுல போய் வேலை பாக்குறாங்க விரும்பியா போறாங்க ஆஹ் நான் வெளிநாட்டுல வேலை ரொம்ப சந்தோஷம் நான் துபாயில இருக்க நான் சார்ஜால இருக்க நான் அபுதாபியில இருக்க என்ன மாதிரி சந்தோஷம் யாருக்கு இருக்கும் என் பெண்டாட்டி பிள்ளைங்களும் சொந்த ஊர்ல இருக்காங்க நான் அவங்களை பிரிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் இல்ல இல்லையா அது மாதிரி இந்த வேலை பண்றது யாருக்குமே பிடிக்காது குடும்பத்தோட இருக்குதான் பிடிக்கும் சோ கிருஷ்ணாக்கும் இந்த ஜன உலகத்தை நிர்வாகம் பண்ணிட்டு தேவையில்ல அவருக்கு அவர் எப்பவுமே தன் பக்தர்களோடு நண்பர்களோடு பசுக்களோடு கன்றுகளோடு ஆனந்தம் ஆனா இந்த ஜன உலகம் சிஷ்டிக்குன்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு அப்ப கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு அதுல இன்வால்வ் ஆகிறாரு ஆகாமல் இருக்க சிஷ்டிப்பு பண்றாரு அதுல இருந்து விலகி இருக்க அதுதான் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய சக்தி மூலமா அதை செய்யறாரு தன் சக்திகள் மூலமா அப்புறம் தன்னுடைய பிரதிநிதிகள் மூலமா அதுதான் இந்த தேவர்கள்லாம் கிருஷ்ணா ஏன் அதை பண்ணணும் சரி இந்த ஜீவாத்மா பூஜை நல்லா ட்ரைனிங் பண்ண அவன் பூஜை அதுல போடுங்க அவர் அதுல போடுங்க எல்லாம் நீங்க பண்ணுங்க 
சோ கிருஷ்ணா அவர் போல உண்ணாவத்துல உள்ளாங்குள்ள இருந்து எப்பவுமே சந்தோஷம் சோ இந்த இது தெரியாதனாலதான் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு தேவர் அவரு என்ன விட ஒரு உயர்ந்த ஆத்மா அவர் என்ன விட ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆத்மா அதனால அவர் கடவுள் ஆயிட முடியாது அப்படி அந்த தேவதை வழிபடுறவங்க எஜந்தி அவிதி பூர்வகம் என்னைத்தான் அறியாமையில மறைமுகமா வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏ அன்ய தேவதா பக்தியா எஜந்தே ஸ்ரத்தையான்விதா தேவி மாம் ஏவ கவுண்டேயா என்னைத்தான் அறியாமையில் மறைமுகமாக வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ எந்த ஒரு மார்க்கத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் எந்த ஒரு வழிபாட்டை எடுத்துக்கொண்டாலும் மறைமுகமாக கிருஷ்ணர் வழிபடுறார் இப்போ இஸ்லாத்துல இருக்கிறவங்க கடவுள் ரூபாய் இல்லைன்னு வழிபாட்டா இறைவனுடைய அறுபத்த வழிபட்டு இருக்காங்க அறுபத்தன்மையை வழிபடுறாங்க யாராவது ஒலி வலி ஒலி வழிபடுறாங்கன்னா இறைவனுடைய பிரம்மஜோதி வழிபடுறாங்க யாராவது இந்திரன் வழிபடுறாங்களா மறைமுகமா கிருஷ்ணர் வழிபடுறாங்க அப்ப எல்லாமே இன்டைரக்டா நடக்கும் எஜந்தி மாம் ஏவ கவுந்தேய என்னப்பிய தேவதா பக்தியா எஜந்தி ஸ்ரத்தையான்விதா நம்பிக்கையோட ஒரு தேவ தேவத்தில் வழிபடுறாங்க ஆனா மறைமுகமா அவங்க என்னத்தான் வழிபடுறாங்க என்னப்பிய தேவதா பக் எஜந்தி ஸ்ரத்தி மாம் ஏவ கவுந்தேய மாமேவ கவுந்தேய எஜந்தி அவிதி பூர்வம் சரி அப்போ இந்த மாதிரி இந்த யூனிவர்சல் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி ஒரு அரசாங்கம் வந்து செயல்படுதோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய அரசாங்கம் அந்த பகவானுடைய அரசாங்கத்துல அவர் பரம புருஷோத்தம்னால முழுமுதற கடவுள் அவர் கீழே ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இது தெரியாதவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த சின்ன சின்ன தேவதைகள் போறோம் இதுக்கு எல்லாம் காரணம் சர்வ காரண காரணம் கிருஷ்ணான்னு தெரிஞ்சுட்டவங்க இவங்களை அப்ரோச் பண்ணணும் இப்ப அவிதி பூர்வம் அறியாம ஜெயிலர் வழிபடுறதுனால நான் சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா நான் வந்து ஜெயிலுக்குள்ள போனேன் ஜெயிலர் சந்தோஷப்படுத்தினா நான் ஜெயிலர் விட்டுக்குவாரேன் விடமாட்டேன் ஜெயிலருக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது அது யார் வரணும் பிரசிடென்ட் வரணும் நான் என்னதா ஜெயிலரை தாஜா பண்ணாலோ நான் என்னதா ஜெயிலரை வந்து மகிழ்ச்சி பண்ணாலோ ஜெயிலரால் என்னை சரியிலிருந்து விடுவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் கிடையாது அவர் ரெக்கமெண்ட் வேணா பண்ணலாம் இந்த கைது ரொம்ப நல்லவர் தெரிஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு அந்த ஜெயிலர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாமே தவிர ஜெயிலருக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது அதே போலதான் தேவர்கள் வழிபடும் போது தேவர்கள் நமக்காக பகவான்ட்ட வந்து சொல்லலாமே தவிர தேவர்களால் நம்மளை விடுவிக்கும் கிருஷ்ணரால மட்டும்தான் நம்மளை விடுவிக்கும் இந்த பௌதிய துன்பத்துல இருந்து பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல இருந்து கிருஷ்ணரால மட்டும்தான் நம்மளை விடுவிக்கும் முக்தி பிரதானாம் சர்வேஷாம் விஷ்ணு ரேவ நசம் செயக மகாதேவ் சொல்லு சிவகுருமா முக்தியை வந்து விஷ்ணு தவிர வேற யாராலும் கொடுக்க முடியாது வேணா ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் சிவபெருமான் சொல்லலாம் இங்க ஒரு பக்தர் இருக்காரு பகவானே இவருக்கு உங்க அனுகிரகம் கொடுங்க பிரம்மதேவர் சொல்றாரு இவர் இந்த சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றாரு இவருக்கு உங்க அனுகிரகம் கொடுங்க சக்தி பார்வதி சொல்லலாம் பிரபு இவங்க என் குழந்தை உங்க மேல பக்தி பண்றாங்க இவருக்கு அனுகிரகம் கொடுங்க ஆனா அவங்க முக்தி தர முடியாது அவங்க ஆசீர்வாதம் கொடுக்கலாம் இவங்க கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேற்றம் அடையட்டும் இவங்க பகவானோட திருவடி அடையட்டும் ஆசீர்வாதம் பண்ணலாம் ஆனா பகவானிய நோகத்துக்கு போனா கிருஷ்ணரால மட்டும்தான் அப்புறம் கிருஷ்ணர் யாருக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுத்தாலும் அவங்கனால முடியும் அதனால கிருஷ்ணரே ரொம்ப கருணையோட செய்தி மாப்பிள்ள வந்தாரு கலியுகத்துல வந்து எல்லா கைதிகள் சிறையில இருக்கிற கைதி மாதிரி இந்த கலியுகத்துல விழுந்த ஆன்மாக்களை விடுவிக்கிறதுக்காக செய்தி மாப்பிள்ள எப்படி ஒரு நாட்டினுடைய பிரதான மந்திரி சிறையில போய் கைதிகள்ட்ட வந்து கருணை காண்கிறாரோ அந்த மாதிரி பகவான் அப்போ சைதன்ய மாப்பிள்ள என்ன சொன்னாரு எல்லாருக்கும் ஹரிநாமம் கிருஷ்ண பிரேமம் கிருஷ்ண பக்தி இத பயிற்சி பண்ணுங்க ஹரிநாமம் சொல்லுங்க பகவான் பயிரலாம் கோலம் வந்தாலும் பயிரலாம் அப்ப தன் சகாக்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்க வந்து நிறைய இடத்துக்கு போங்க ஒரு ஒரு கிராமத்துக்கு போங்க நரக நகரத்துக்கு போங்க ஒரு ஒரு கிராமத்துக்கு நகரத்துக்கு போய் என்னுடைய நாமத்தை பிரச்சாரம் பண்ணுங்க கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் விடுவீங்க அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பிரேமம் கொடுங்க அவங்க அறியாமையில கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க துன்பப்பட்டுகிட்டு இருக்காங்க நான் துன்பப்படுறேன்னு தெரியாம இருக்காங்க அதான் அறியாம நீங்க போய் அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பிரேமம் கொடுங்க நித்யானந்த பிரபு அத்வைதாச்சர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எல்லாரும் போய் பிரச்சாரம் பண்றாங்க ஆனா சாரங்க தாக்கூர் பிரச்சாரத்துக்கு போவே இல்லை சாரங்க தாக்கூர் அவரு ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்காரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹர
ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே சைதன்ய மகாபுரு பார்க்கும் போதெல்லாம் சொல்றாரு சாரங்கத்தா குரு நீங்க சீடர்கள் ஏத்துக்கணும் நீங்க தீட்சை கொடுங்க நித்யானந்த குரு சீடர்கள் ஏத்துக்கிறாரு அத்வைதர் சீடர்கள் ஏத்துக்கிறாரு ஸ்ரீவாத்தாக்கூர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் முகுந்த தத்தா முரரி குப்தா எல்லா பக்தர்களும் பிரச்சாரம் பண்றாங்க அது சாரங்கத்தாக்கூர் பிரச்சாரம் பண்ணல அவர் அவரும் சாதனா பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனா மகாபிரு பார்க்கும் போதெல்லாம் சொல்றேன் நீங்க வந்து சீடர்கள் ஏத்துக்கணும் நீங்க தீட்சை கொடுக்கணும் நீங்க சீடர்கள் ஏத்துக்கணும் நீங்க சீடர்கள் ஏத்துக்கணும் இது ஒரு கட்டத்துல சாரங்கத்தாக்கூருக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டம் ஆயிடுச்சு ஐயோ மகாபிரபு முழுமுதர் கடவுள் அவர் திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு திரும்ப திரும்ப கேக்குறாரு நான் பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னு ஒரு மனசு வேதனை ஆயிடுச்சு மகாபிரபு போய் இப்படி நம்ம கெஞ்ச வைக்கலாமா மகாபிரபு போய் இவ்வளவு நம்ம சொல்ல வைக்கலாமா நாளை காலையில நாளை காலையில கங்கையில குளிக்கும் போது முதல்ல யார பாக்கணும் அவனை என் சீடராது பஸ்ட் காலையில கங்கையில போய் குளிச்ச உடனே காலையில கங்கையில் போய் குளிக்கும் போது யார முதல்ல பாக்கணும் அவன் என் சீடர் காலையில எந்திரிச்சு பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல கங்கையில குளிக்க போற கங்கையில முங்கும் போது முங்கி முங்கி எதுக்கு போய் யாரோ பின்னாடி வந்து தட்டுறாங்க யாரோ பின்னாடி தட்டும் போது என்ன முடிவு பண்ணிட்டு வந்தாரு நான் முதல்ல யாரு கங்கையில குளிச்சுட்டு பாக்குறனோ அவர் நான் சீடுறாரு கங்கையில குளிச்சு முங்கி எந்திரிச்சு பார்த்தா யாரும் முதுகுல வந்து இடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க தட்டிக்கிட்டே இருக்காரு யாரும் கூப்பிடுற மாதிரி யாரோ டச் பண்ற மாதிரி கண்ணை திறந்தோடே நீ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே அது யாரு ஒரு டெட் பாடி ஒரு இறந்து போன சரீரம் ஒரு ஆத்மா உடலை விட்டு போன ஒரு சட ஜட சரீரம் ஜட உடல் அந்த உடல் தான் மிதந்து வந்து அந்த உடல்ல இருந்த பையன் பேரும் முராரி முராரின்னு ஒரு பையன் இந்த முராரிங்கிற பையன் சின்ன பையன் அவனுக்கு உபநயனம் ஊழல் போடும் போது அந்த சடங்கு நடக்கும் போது ஒரு பாம்பு கழிச்சு இறந்து போடும் சின்ன பையன் அந்த பாம்பு கழிச்சு இறந்து போன உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க சில சில ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல என்ன நடக்கும்னா சில நேரங்களில் அந்த இறந்து போன உடல கங்கையில கங்கை ரொம்ப புனிதமா இருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க சில இறந்து இறந்து போன உடல கங்கையில தூக்கி போட்டுருவாங்க சிலருக்கு எரிக்க பிடிக்கல எரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அந்த குழந்தை மேல ரொம்ப பட்டு ஐயோ இந்த குழந்தை எரிக்கணுமா பதிக்கணுமா பிரசவம் கங்கை புனிதமா இருந்தானே கங்கையில சில நேரங்கள் கங்கையில பெனங்கள் மருந்து வரும் கங்கையில பெனங்கள் மருந்து வரும் இந்த மாதிரி இந்த பையனுடைய பாடி தூக்கி கங்கையில போட்ட இறந்து போன ச முராரியுடைய உடம்ப ஆத்மா போயிடுச்சு அந்த உடலுக்கு ஆத்மா போயாச்சு அந்த உடம்ப தூக்கி கங்கையில போட்டு இவர் எந்த முடிவு வந்துட்டு வந்தாரு இன்னைக்கு நான் முதல்ல பாக்குறவனுக்கு தீட்சை கொடுப்பாரு அப்ப ஒரு இறந்து போன சரீரம் ஆத்மா பிரிந்து அந்த உடல் அந்த உடலை பார்த்து சொன்னாரு எழுந்துரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு இமீடியா அந்த உடல் அந்த ஆத்மா வந்து அதனால பகவானும் சரி பகவானது தூய பக்தர்களும் சரி அதீத ஆற்றல் படிச்சு பகவானுடைய பக்தன் வந்து ஒரு வைஷ்ணவர் நம்ம சாதாரணமா எதை போனவே கூடாது வைஷ்ணவருக்கு சக்தி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தொடர்ந்து ஜபிக்கிறவங்க சொன்னா நடக்கும் அதனாலதான் நம்ம யாரையும் திட்டக்கூடாது சபிக்க கூடாது தொடர்ந்து பகவான் நாம் சொல்லணும் அப்ப ஆச்சாரியன்மார்கள் என்ன அதிசயம் பண்ண முடியாது அவங்கனால அவங்க பகவானிய ஆத்மீக லோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்தவங்க அவங்க நித்தியமானவங்க அவங்க அதீத ஆற்று பகவான முழு சக்தியும் ஆச்சாரிய கொடுத்திருக்கு ஆச்சாரிய மாம் நோபிஜானியம் நாம் எனக்கும் ஆச்சாரியனுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாதுங்கிறார் கிருஷ்ணன் பாகவதத்துல நேற்று பேசிட்டு பாகவதம் பதினோராம் ஸ்கந்தத்துல கிருஷ்ணர் உத்தவர் இடத்துல சொல்ற உத்தவா எனக்கும் ஆச்சாரியனுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணா வேற வேற இல்லை சாட்சாத் ஹரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திர ஆச்சாரியன் வந்து சாட்சாத் ஹரிதா ஆனா அவர் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் அதுதான் உண்மையான குருவுக்கான அடையாளம் ஒரு உண்மையான குரு எப்பவுமே தன்னை பகவானே சேவகனுடைய சேவகனுடைய சேவகன் தான் சொல்லுவார் ஆனா அவர் பகவானுக்கு வேறானவர் அல்ல கிந்து பிரபு யா பே வந்தே வந்தே குரு ஸ்ரீச்சரணாலும் அவர் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமான அப்போ ஒரு பக்தனுக்கு ஏன் பகவானால சக்தி கொடுக்க முடியாது பகவானால சக்தி கொடுக்கப்பட்டதுனாலதான் ஒரு பக்தருக்கு உலகம் முழுமை கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்ண சாரங்கத்தாக்கூர் சொன்ன உடனே அந்த முராரி எழுந்து அந்த பையன் உட உடல் அந்த ஆன்மா வந்து இந்த மாதிரி ஊர் புறா தெரிஞ்சுது இந்த மாதிரி சாரங்கத்தாக்கூடிய கருணையால அந்த முராரி பையனுக்கு திரும்ப உயிர் வந்துருச்சே 
அப்படி கேள்விப்பட்டோடனே அவங்க உறவினர்கள் நண்பர்கள்லாம் ஓடி வராங்க அந்த குழந்தைய பாக்குறது அவங்க அப்பா அம்மாவுடைய கண்ணெல்லாம் நிறைஞ்சு அழுது போய் என் பையன் திரும்ப கடிச்சுட்டான் என் பையன் திரும்ப கடிச்சுட்டான் என் பையன் என் என்ன எங்க குழந்தை இறந்து போயிட்டான் பெரும் கவலையில் இருந்தவங்க ஓடி வந்தாங்க ஓடி வந்து பார்த்தா முராரி வந்து சாரங்கத்தா சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு வந்து கட்டி தழுவி அழுது அதே கண்ணா நீங்க என்னை விட்டு போயிட்டே நாங்க அழுதும் வா நீ வந்துட்டே வா வீட்டுக்கு போலாம் எங்க கூட வா அப்ப முராரி சொல்றாரு உங்க பையன் இறந்து போயிட்டான் இந்த முராரி சாரங்கத்தாக்குடைய சீடர் எனக்கு ஆச்சாரி தான் எல்லாம் உங்க முராரி உங்க முராரி போயிட்டான் இந்த முராரி இந்த சரீரம் என் குரு இந்த ஆன்மா என் குரு எனக்கு கொடுத்தது அதனால இந்த உடல் ஆன்மா பொருள் ஆவி இவ அனைத்தும் என் குருவோடைய சேவைக்கார் போமாட்டேன் அப்பா அம்மாவும் வந்து பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி ஆச்சாரியுடைய அனுகிரகத்தினால் ஒரு இறந்து போன சரீரம் உயிர் பெற முடியும் எவ்வளவு சான்றுகள் இருக்கு ஆனா அதை பண்றதுக்காக எல்லாம் அவங்க இங்க வரல சும்மா மேஜிக் பண்றதுக்கு மிராக்கிள் பண்றதுக்கு சில கண்கட்டி வித்தியை காமிக்கிறதுக்கு எல்லாம் வரல அது பண்றதுக்கு நிறைய போலி குருமார்கள் போலி சாதுகள் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்ப ஆச்சாரியர் எதுக்கு வர்றாங்க தூய பக்தி தோண்டு கொடுக்கறதுக்காக தூய பக்தி தோண்டு கிருஷ்ண பிரேமம் கொடுக்கறதுக்காக அதனால அவங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய அதிசயங்கள் அற்புதங்கள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பேசுறது இல்லை அதெல்லாம் நிறைய இடங்கள்ல நம்ம சொல்றது இல்லை ஏன்னா அவங்க அதுக்காக வரல குருடனை பார்க்க வச்சாங்க முடவனை நடக்க வச்சாங்க கேன்சர் வியாதி போயிடுச்சு அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சாரம் பண்றாங்களே அதுக்காக ஆச்சாரியர் வரல ஆச்சாரியர் எதுக்கு வர்றாரு நம்மள இந்த சிறைச்சால இருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக இந்த மாயில இருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக இறப்பு இறப்பு இருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக தூய பக்தி தொண்டு கொடுக்கறது கிருஷ்ண மேல பிரேமம் கொடுக்கறதுக்காக அதனால இது ரொம்ப அழகான வர்ணனை இங்க எல்லாமே கிருஷ்ணருக்குள்ளதா இருக்கு எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்குள்ளதா அமைஞ்சிருக்கு எல்லாமே கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் நடக்குது அந்த பகவான் தன் காரணமற்ற கருணையினால இந்த பூமியில அவதாரம் பண்ணி தன்னுடைய பக்தர்கள் அமைச்சு வச்சு நம்ம போல வீழ்ந்த ஆன்மாக்களுக்கு உதவி செய்யணும் எதையுமே கிருஷ்ணா கிட்ட பிரிச்சு பார்க்க முடியாது எல்லாமே அவருடைய கருணையில தான் அதத்தான் இங்க பிரம்மா சொல்லு ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய் பிரகாஷ் பாகவதம் கே ஸ்லோக